কেমন আছো ছোট বন্ধুরা আজকে আমরা পরিবেশ ও বিজ্ঞান সপ্তম শ্রেণীর এর চ্যাপ্টার ওয়ান যে ভৌত পরিবেশের তাপ আছে সেই তাপেরও আমরা পার্ট ওয়ান করছি প্রথম ভাগ করছি এখানে আমরা দেখো এক নম্বর পাতা থেকে আমরা দশ নম্বর পাতা অবধি পড়ব এবং বইতে যা যা লেখা আছে সেটা ভালো করে আমরা শিখব কেমন তাহলে আরম্ভ করি চলো তো যারা তোমরা প্রথমবার আমার এই ভিডিও দেখছো তাদের জানাই যে আমার অঙ্কের অনেক ভিডিও আমার এই চ্যানেলে দেওয়া আছে ক্লাস সেভেনেরই তো তোমরা যদি ক্লাস সেভেনের অঙ্কটাও শিখতে চাও তো তোমরা আমার চ্যানেলের বিভিন্ন প্লে লিস্ট আছে দেওয়া সেখানে সেখান থেকেই অঙ্কগুলো কিন্তু তোমরা দেখে শিখে নিতে পারো কেমন আবার এই সায়েন্স সাবজেক্টেরও আমি একটা আলাদা প্লে লিস্ট তৈরি করবো কাজে কাজেই তোমরা সেখান থেকেও কিন্তু প্লে লিস্ট বরাবর তোমরা যদি পার্ট ওয়ান পার্ট টু এইভাবে সিরিয়ালি যাও তাহলে কিন্তু শিখতে তোমাদের খুব সুবিধে হবে এবং শেখাটা খুব ভালো হবে কেমন তাহলে এসো আমরা আরম্ভ করি তো ভৌত পরিবেশে আমরা আজকে তাপ নিয়ে যাচ্ছি ঠান্ডা এবং গরমের ধারণা নিচের ছবিগুলো দেখো যে তিনটে বাটিতে তিন ধরনের জল রাখা আছে কেমন একটাতে ঠান্ডা জল আছে অন্য দুটোতে গরম জল আছে কিন্তু তার উষ্ণতা বিভিন্ন একটা কম গরম একটা বেশি গরম তা আঙুল ডুবি যদি তিনটে পাত্রে জলের গরম অবস্থার বর্ণনা দিতে চাও তাহলে কিভাবে দেবে না ঠান্ডা একটু গরম বা বেশি গরম আবার এই একটু গরম বেশি গরমটা আবার তোমার হাতে এক রকম আরও যে বাচ্চা তার হাতে আর এক রকম বা আরও যে অনেক বড় তার হাতেও কিন্তু অন্য রকম হবে তাই না কিন্তু এই একটু গরম বেশি গরম এইভাবে আমরা কোনো তাপমাত্রার বা উষ্ণতার বর্ণনা দেওয়াটা বৈজ্ঞানিক হবে না যেরকম আমরা টাকার হিসেব করি বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে ওজন আমরা জানি যে এক কিলোগ্রাম দু কিলোগ্রাম পাঁচশো গ্রাম এরকম হয় তো সেরকমই উষ্ণতারও একটা ইউনিট থাকে তো সেখানে দেখো উপকরণ নিয়েছি আমরা দুটো ঢাকনাওয়ালা ছোট কাঁচের শেষে কিছুটা রঙিন জল নিয়েছি আর পেনের একটা সরু রিফেল যেটার নিপের অংশটা আমরা কেটে ফেলে দিয়েছি নিয়ে সেটাকে ওই শিশির ভেতরেতে ঢুকিয়ে দিয়েছি কেমন আর শিশির মধ্যে আছে কি একটু লাল রং দেওয়া জল কেমন লাল হোক নীল হোক যে কোনো একটা রঙিন জল যাতে আমরা সেটা বুঝতে পারি হুম তো জলটা এমন হতে হবে যাতে শিশির মধ্যে বায়ুপূর্ণ স্থানের পরিমাণ বেশি হয় যেমন দেখো এই যে শিশিটা এর এতে বাকি যে অংশটা সেটা তো বায়ু এইটুকু তো জল দেওয়া আছে এর ওপরে যে অংশটা আছে সেটা তো বায়ু আছে বাতাস আছে তাই না তো এখানে বলছে বাতাসের অংশটা যেন বেশি হয় আর তরলের অংশটা যেন কম হয় হুম এবার এই মুখটাতে তোমরা একটা মুখে মাখার ক্রিম বলেছে লাগিয়ে দিয়েছে তোমরা ফেভিকুইক তোমরা লাগিয়ে দিতে পারো উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে হাওয়াটা বেরিয়ে না যায় কোনো ফাঁক ফাঁকড় দিয়ে কেমন এবার একটা গরম জলের বাটি নিলে বা ডেকচির মতো নিলে এবার তার মধ্যে এই শিশিটাকে ডুবিয়ে রাখা হলো তো ডুবিয়ে রাখলে কি হবে গরম জলের যে গরমটা সে গরমটা কিন্তু এই শিশির মধ্যে চলে আসবে হুম শিশিটাকে কিছুক্ষণ বাটির গরম জলের মধ্যে এমনভাবে ডুবিয়ে রাখো যাতে শিশির বায়ুপূর্ণ স্থানের বেশিরভাগটা জলের তলায় থাকে কেমন এই যে দেখো বায়ুপূর্ণ অংশটা যেন জলের তলায় বেশিরভাগটা যেন থাকে গরম জলের তলায় তাহলে এবার কি হবে দেখবে যে রিফিলের নল দিয়ে রঙিন জল কি কিছুটা উপরে উঠল জল যতটা উঠল সেখানে নলের গায়ে একটা দাগ দিতে পারো শিশির বাইরে যে নলের পোর্শন আছে সেইখানেতে জলটা উঠে এসছে তো ওইখানে আমরা একটা দাগ দিলাম তারপরেতে জলটা আরও যদি আমরা গরম করি তাহলে পরে দেখবে আরও ওপরে যাচ্ছে হ্যাঁ যত গরম হবে এটা দেখবে তত ওপরে যাচ্ছে আবার যদি জলটা ঠান্ডা হয়ে যায় এটাও দেখবে নিচে নিচে নাপ দিয়ে আরম্ভ করেছে কেমন তো দুরকম উষ্ণতার জলের জন্যে তুমি দুরকম আলাদা আলাদা তোমরা দাগ দেখতে পাবে হ্যাঁ বাটির জল দুবার দুরকম গরম ছিল তাই রঙিন জলও দুবার দুরকম উচ্চতায় উঠেছে তাই দুরকম গরমের জন্যে আমরা দুটো আলাদা আলাদা সংখ্যা পেয়েছি এবার তোমরা বাড়ির জ্বর মাপার জন্যে থার্মোমিটার দেখেছো নিশ্চয়ই যদি তোমাদের যখন জ্বর এসছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে তোমার মা বা বাবা একটা থার্মোমিটার তোমাদের জীবের তলায় বা বগলেতে দিয়ে দেন নিয়ে তারপরে তো জ্বরটা মাপা হয় হুম সেখানে বলা হয় নাইনটি সেভেন আছে নাইনটি এইট আছে একশো জ্বর একশো দুই জ্বর একশো এক জ্বর এরকম বলা হয় সেইটা যেটা মাপা হয় সেটা কিন্তু থার্মোমিটার দিয়ে মাপা হয় সেই যে মাপটা হয় থার্মোমিটারেতে মাপটা কিন্তু উষ্ণতার হ্যাঁ আর ওই থার্মোমিটারের ভেতরে কিন্তু জল থাকে না থার্মোমিটারের ভেতরে থাকে পারদ 
কেমন তাই একটু গরম হলে পরেই পারদ খুব তাড়াতাড়ি নড়তে আরম্ভ করে মানে এক ডিগ্রিরও যদি ফারাক হয় তখন পারদ নড়তে আরম্ভ করে তো তাই থার্মোমিটারে পারদ থাকে তো পারদ সূত্রে দৈর্ঘ্য যেভাবে বাড়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই থার্মোমিটারে গায়ের সংখ্যাগুলো ঠিক করা আছে থার্মোমিটার গায়ে অনেকগুলো সংখ্যা লেখা থাকে মাপ থাকে তো সেই দেখেই আমরা জ্বর মাপি তাই না তো গরম বা ঠান্ডা অবস্থা প্রকাশের জন্য এভাবে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি উষ্ণতার পরিমাপ ঠিক আছে উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মোমিটার তৈরি করা হয় বিভিন্ন রকম গরমের সংস্পর্শে পারদ সূত্র মানে পারদ যেটা হ্যাঁ মার্কারি বলে ইংরেজিতে যখন বিভিন্ন উচ্চতায় ওঠে তখন তা বিভিন্ন উষ্ণতা বোঝায় তার মানে কি যখন গরম বেশি থাকে তখন পারদ বেশি দূর যায় আর যদি গরম কম থাকে তাহলে পারদ ধীরে ধীরে কম অঙ্কের দিকে আসে হুম মানে যখন ধরো জ্বর নেই তখন হয়তো নাইনটি সেভেন আছে বা নাইনটি সেভেন পয়েন্ট এইট আছে হ্যাঁ আবার যখন জ্বর বেশি আছে তখন একশো দেখাচ্ছে বা একশো এক দেখাচ্ছে এরকম কেমন এই দেখো নিচের ছবি দুটো দেখো এখানে একটা পাত্রে কিছু জল রাখা আছে দুটো থার্মোমিটার রাখা আছে এই একটা ছবি আছে দেখো এইখানেতে একটা থার্মোমিটারের পারদ দেখো অনেক উপরে আছে আর একটা থার্মোমিটারের পারদ কিন্তু নিচে আছে এবার দেখো এই যে জলটা জলটা তো একই এবারেতে এখানে কি বলেছে যে এক নম্বর ছবিতে থার্মোমিটার দুটির পারদ সূত্রের উচ্চতা সঠিকভাবে দেখানো হয়েছে কি যুক্তি দিয়ে লেখো দেখো একটাই তো পাত্র জল যেটা আছে একই উষ্ণতায় আছে কাজেই দুটো থার্মোমিটারেই আমাদের একই মাপ আসার কথা মানে পঞ্চাশ ডিগ্রি গরম আছে তা উষ্ণতার যে পরিমাপ হয় তাকে কি বলে ডিগ্রি বলে কেমন পঞ্চাশ ডিগ্রি আছে এটাও পঞ্চাশ ডিগ্রি থাকার কথা হুম আবার দুই নম্বর ছবিতে থার্মোমিটার দুটির পারদ সূত্রের উচ্চতা কিন্তু সঠিক দেখানো আছে এবার দেখো এই দুটো থার্মোমিটার আছে একটার এইখানে আসছে আর একটার উচ্চতা অনেক বেশি আছে তো এটা কি ঠিক আছে ভুল আছে ভুল আছে কারণ যে আমরা যে যুক্তিটা এটা বললাম যে ঠিক আছে যে একই পাত্রে একই উষ্ণতার তরল পদার্থ জলই আছে ধরে নিচ্ছে তো সেখানে দুটো থার্মোমিটারেতে একই উচ্চতা দেওয়া উচিত হ্যাঁ তাহলে আমরা যেটা জেনেছি যে উষ্ণতা মাপার যন্ত্র কি না থার্মোমিটার এবার থার্মোমিটারের ভেতরে কি থাকে পারদ থাকে এই দেখো এখানে বলেছে দুটি আলাদা পাত্রে তরল নেওয়া হলো এখানেতে দুটো আলাদা পাত্র আছে হ্যাঁ পাশের ছবিতে থার্মোমিটারের পারদ সূত্রের উচ্চতা দেখে বলো কোন পাত্রে তরলের উষ্ণতা বেশি ক না খ এইখানে দুটো পাত্র আছে দুটো পাত্রতে তরল পদার্থ আছে এবং দুটো তরল পদার্থের উষ্ণতা কিন্তু আলাদা আলাদা আর সেখানেতে দুখানা থার্মোমিটার বসানো আছে ক এবং খ তাহলে কোন পাত্রের উষ্ণতা বেশি কোন পাত্রের জলটা গরম বেশি না ন্যাচারালি ক এর হ্যাঁ কারণ ক এর থার্মোমিটারের পারদের উচ্চতা ক্ষয়ের চাইতে বেশি তাই এইটার পাত্রের উষ্ণতাটা বেশি তাই না আচ্ছা এবার এইখানে যে দেখো পাশের ছবিতে একই ধরনের গঠনের থার্মোমিটার ক এবং খ দেখানো হয়েছে দুটো থার্মোমিটারেরই পারদকুণ্ড একটি পাত্রে রাখা বরফের জলের মধ্যে ডোবানো আছে দুটোই দেখো একই পাত্রের মধ্যে রাখানো আছে এ পাত্রের মধ্যে কিন্তু প্রচুর বরফ রাখা আছে এই অবস্থায় থার্মোমিটার দুটির পারদ সূত্র যে উচ্চতায় উঠেছে সেখানে দাগ কাটা হয়েছে ছবিতে ওই দুটি দাগের পাশে নিজের ইচ্ছে মতো দুটি আলাদা আলাদা সংখ্যা বসাও হুম মানে এইটাতে ধরো আমি যদি দশ বসাই তো এইটাতে বসালাম ধরে নাও কুড়ি হ্যাঁ দুটো আলাদা সংখ্যা বসানো হয়েছে এরপরে পাশের ছবিতে পাত্রের জলটা ফুটছে ফুটন্ত জলের একটু ওপরে উপরোক্ত থার্মোমিটার দুটির পারদ কুণ্ড রাখলে পারদ সূত্রের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে এক সময় স্থির হয়ে যাবে হুম দেখো একদম নিচে ছিল পারদের মাত্রাটা পারদ সূত্রটা একদম নিচে ছিল বরফ ছিল যখন তারপরে এইখানে দেখো এই যে তাপটা দেয়া হচ্ছে তাপ দেওয়ার ফলে জলটা গরম হতে আরম্ভ করলো বরফ গলে গেল তারপর জলটা যাই ফুটতে লাগলো সেটা উঠতে 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 পারদ সূত্রটা এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল কেমন এবার এখানে ক সূত্রেতে আমরা লিখব কি তার পাশে নিজের ইচ্ছে মতো দুটি আলাদা সংখ্যা লেখো যে সংখ্যা দুটি আগের ছবিতে বরফে ঢোকানো থার্মোমিটার গায়ে লেখা সংখ্যা দুটির চাইতে বেশি হতে হবে তো আগে আমরা কতে লিখেছিলাম কি দশ তো এইখানেতে আমরা লিখলাম ধরো ষাট আর ওখানে লিখেছিলাম কুড়ি তা এখানে লিখলাম কত সত্তর এর চাইতে দশ বেশি ছিল তাই না এটাতে দশ ছিল সর্বনিম্ন এখানে আমরা ষাট লিখেছি এখানে কুড়ি ছিল এখানেতে সত্তর লিখেছি ঠিক আছে 
এবার গরম বাষ্পে রাখার পর আপার লিমিট কত রেখেছি আমরা ক থার্মোমিটারে ষাট লিখেছি আর ক্ষতে সত্তর এখানে বরফে ডোবানোর পর লোয়ার কত ছিল আমাদের এখানে দশ ছিল এখানে কুড়ি কেমন তো ইউ মাইনাস এল বেশি থেকে কমটা কত গেল না পঞ্চাশ হলো এখানেও এখানে হলো পঞ্চাশ তাহলে দুটি দাকের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কত ভাগে ভাগ করলে একটি ভাগ্যে এক বলা যাবে এই একটি ভাগ্যে এক ডিগ্রি বলা হয় এইখান থেকে এই যে পঞ্চাশটা বাড়ল এটা হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি বাড়ল বা ডিগ্রি দুটি দাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কত ভাগে ভাগ করলে এক এক বলা যাবে এখানে যে পঞ্চাশটা হয়েছে তো তার মানে এই এই ভাগটা এমনি করে ভাগ করতে করতে তো উঠেছে তাই এক একটা ভাগকে বলছে এক একটা ডিগ্রি ঠিক আছে এখানে দেখো ঠিক সেরকম পাশের ছবিটা ভালো করে দেখো যে ক ও খ দুটি থার্মোমিটারই কিন্তু এক রকম একই জিনিস দিয়ে তৈরি একটি পাত্রে বরফ ও বরফ গলে পাওয়া জল একসঙ্গে রাখা আছে জল ও বরফের ওই মিশ্রণের মধ্যে দুটি থার্মোমিটারের পারদকুণ্ড ছবির মতো করে ডোবানো হলো নিচের সারণিটি ভালো করে দেখো ও পারদ সূত্র যে উচ্চতায় উঠছে তার গায়ে লেখা সংখ্যা দুটি লক্ষ্য করো দেখো এখানে যে বরফ আছে এখানে এই একটা যে থার্মোমিটার ক থার্মোমিটার এখানে দেখাচ্ছে জিরো ডিগ্রি আর খ থার্মোমিটারে দেখাচ্ছে থার্টি টু ডিগ্রি হ্যাঁ এটা কীরকম ব্যাপার হয়ে গেল এটা দুরকম দুটো থার্মোমিটারের মাপ এখন আপাতত এটি জানো তারপরে আস্তে আস্তে আমরা জেনে যাব যে পালন সূত্র যে উচ্চতায় রয়েছে সেখানে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা গরমের মাত্রা কত যখন ঠান্ডা আছে তখন এটা আছে জিরো আর খটা আছে বত্রিশ কেমন এবার যে জলটা ফুটে গেল ক থার্মোমিটারে একশো ডিগ্রি দেখাচ্ছে আর খ থার্মোমিটারে দুশো বারো ডিগ্রি দেখাচ্ছে হুম তো বরফ জলে ডোবানোর পর লেখার সংখ্যা কতে কত ছিল কতে ছিল শূন্য আর ক্ষতে কত ছিল বত্রিশ ফুটন্ততে রাখার পর ক থার্মোমিটারে কত লেখা আছে একশো আর ক্ষতে দুশো বারো এবার ইউ মাইনাস এল কত হলো হান্ড্রেড মাইনাস জিরো কত হয় একশো হলো আর দুশো বারো মাইনাস থার্টি টু কত হলো আট আর তিন নয় দশ এগারো শূন্য এর এক এক দুই থেকে এক গেলে পরে এক এই দুটি দাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কয় ভাগে ভাগ করলে পরে একটি ভাগকে একটা ডিগ্রি করা যাবে একশো ডিগ্রি একশোটা ডিগ্রির ভাগ আছে আর এখানে একশো আশিটা ভাগ আছে তো এই যে থার্মোমিটারটা যেটাতে জিরো থেকে একশো অব্দি আছে সেটাকে বলছে সেলসিয়াস আর এই যে থার্মোমিটার যেটা বত্রিশ থেকে দুশো বারো আছে সেটাতে বলছে ফারেনহাইট হুম ডাক্তারবাবুদের কাছে যে থার্মোমিটারটা থাকে বা আমরা যে থার্মোমিটার নিয়ে গায়ের জ্বর মাপি সেটা কিন্তু ফারেনহাইট থার্মোমিটার কেমন এবার এখানে দেখো আবার কি ভালো করে বুঝি দিয়েছে ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে সিতে ও ফারেনহাইট স্কেলে এফ পার্ট দেখাচ্ছে হ্যাঁ সেলসিয়াসে যখন মাপা হয় তখন সেখানে সেলসিয়াসের সি বসানো হয় ধরো একটা কোনো কিছুর উষ্ণতা পনেরো ডিগ্রি আছে কেমন ডিগ্রিটাকে আমরা কিভাবে লিখি একটা ছোট্ট শূন্য ওপরে যেমন পনেরো এই একটা ছোট্ট শূন্য বা ও হুম তো পনেরো ডিগ্রি বলে হ্যাঁ যখন পনেরো ডিগ্রি তার পাশে একটা জিনিস লেখা থাকে সেটা হচ্ছে কি হয় সি লেখা থাকবে তা না তো কি হয়তো পনেরো ডিগ্রি এফ লেখা থাকবে মানে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেল অথবা পনেরো ডিগ্রি ফারেনহাইট স্কেলে ঠিক আছে এবার দেখো জিরো থেকে এইখানে এই একই তাপমান থার্মোমিটারে পারো দেখি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এইখান থেকে এইখানে ডিস্টেন্স যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কত না সি মাইনাস জিরো যেটাই সেন্টিগ্রেড এসছে সেটা মাইনাস জিরো কিন্তু এইখানে হচ্ছে এফ মাইনাস থার্টি টু এবার আমাদের সেই একটা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক আমরা করি যেটা হচ্ছে কি একশোটা ভাগ থাকছে সেন্টিগ্রেডে জিরো থেকে হান্ড্রেড একশোটা ঘর আছে মাঝখানে আর ফারেনাইটে বত্রিশ থেকে দুশো বারো মানে একশো আশিটা ঘর আছে কিন্তু ঘরের দাগ যাই থাক না কেন সংখ্যা যাই থাক না কেন পারদ কিন্তু একই মাপের থাকছে দুটোতেই কেমন তাই এখানে আমরা ঐকিক নিয়মে বলতে পারি যে একশো ঘর সেন্টিগ্রেডের সমান সমান একশো আশি ঘর ফারেনহাইটের তাই না তাহলে একটা ঘর সেন্টিগ্রেডের সমান সমান কত একশো আশির একশো ঘর ফারেনহাইটের এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গেল পাঁচ দুগুণে দশ আর ন দুগুণের আটের মানে নাইন বাই 
মানে এক সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড সমান সমান নাইন বাই ফাইভ ফারেনহাইট ঠিক আছে এবারেতে ধরো তোমাদের এখানেতে যেমন বলেছে যে ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কত ডিগ্রি ফারেনহাইটের সমান হবে তা আমাদের অঙ্ক কোষে বার করতে হবে হুম তাহলে সেন্টিগ্রেড থেকে এটা তোমরা লিখে রেখে দাও এটা তোমাদের খুব কাজে আসবে সেন্টিগ্রেড থেকে যদি ফারেনহাইটের আমাদের কনভার্ট করতে হয় কোনো সংখ্যাকে যেমন এখানে বলেছে কত চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে কত ডিগ্রি ফারেনহাইট এটা আমাদের বার করতে হবে তো আমরা জানি কি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে কি নয়ের পাঁচ ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠিক আছে তো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে কত হবে যে নাইন বাই ফাইভ ইন্টু ফর্টি হ্যাঁ এবার এর সঙ্গে কিন্তু আমাদের এই থার্টি টুটা যোগ করতে হবে কারণ ওর জিরো হচ্ছে জিরোর মার্ক হচ্ছে থার্টি টুতে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কত পাঁচ আটটি চল্লিশ হ্যাঁ আট নং বাহাত্তর প্লাস থার্টি টু সমান সমান হচ্ছে দুই হাজার দুই চার সাথে তিনে দশ তো একশো চার ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠিক আছে তো সেন্টিগ্রেড থেকে ফারেনহাইটের কনভার্ট করার সূত্রটা কি না যেটা আছে সেন্টিগ্রেড সেটা হ্যাঁ ইন্টু নাইন বাই ফাইভ ব্র্যাকেটে প্লাস থার্টি টু এই করলে পরেতে আমরা ফারেনহাইটে কনভার্ট করব এবার দেখো আমরা যদি এবার ফারেনহাইট থেকে সেন্টিগ্রেডে নিয়ে আসতে চাই তাহলে কি সূত্র হবে তাহলে সূত্র হবে ফারেনহাইট মাইনাস থার্টি টু ইন্টু এখানে দেখো নাইন বাই ফাইভ আছে এখানে কিন্তু ফাইভ বাই নাইন তো এখানে ধরো আমরা বললাম যে একশো চার ফারেনহাইট সমান সমান কত সেন্টিগ্রেড আমাদের বার করতে হবে তাহলে আমরা কী করে করব এই সূত্র অনুযায়ী একশো চার মাইনাস থার্টি টু ইন্টু পাঁচের নয় একশো চার মাইনাস থার্টি টু কত হয় চার থেকে দুই গেলে দুই দশ থেকে তিন গেলে সাত ইন্টু পাঁচের নয় ঠিক আছে তাহলে আট নং বাহাত্তর পাঁচ আটটে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই দেখো চল্লিশ ডিগ্রি থেকে আমরা যখন ফারেনহাইটে কনভার্ট করলাম তো একশো চার ডিগ্রি ফারেনহাইট পেলাম তখন সূত্রটা কী ছিল না সি ইন্টু নাইন বাই ফাইভ প্লাস থার্টি টু আবার ফারেনহাইট থেকে যখন আমরা সেন্টিগ্রেটে কনভার্ট করব তার কি সূত্র হবে না এফ মাইনাস থার্টি টু ইন্টু ফাইভ বাই নাইন হ্যাঁ এই দুটো সূত্র কিন্তু তোমরা খুব মনে রেখো এটা খুব তোমাদের ভবিষ্যতে কাজে আসবে কেমন শীতকালে ঠান্ডা জলের সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে আমরা অনেকেই স্নান করি এসো দেখি তা থেকে আমরা কি নতুন বিষয় শিখতে পারি হ্যাঁ এই দেখো দুটো জল আছে একটা বালতিতে ফিফটিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উষ্ণতায় জল আছে মানে খুব কম গরম অল্প গরম আর একটা গামলাতে সাতানব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জল আছে হুম এবার বলো তো বালতির জল ও গামলার জল মিশিয়ে দিলে কি হবে দেখো এখানে বলা আছে মেশানো জল গামলার জলের চাইতে কম গরম হবে হ্যাঁ কি না দেখ এটা নাইনটি সেভেন ডিগ্রি জল গামলাতে এটা পনেরো ডিগ্রি জল এটা ঠান্ডা জল এটা গরম জল এই দুটো যে মিশিয়ে দিলাম তার যে উষ্ণতাটা হবে সেটা গরম জলের চাইতে কম হবে কি বেশি গরম হবে কম গরম হবে তাই না গরম জলটা ঠান্ডা জল মেশানোর জন্য একটু ঠান্ডা হবে হুম এটা তাহলে ঠিক আবার মেশানো জল বালতির জলের চাইতে বেশি গরম হবে কি কম গরম হবে মেশানো যেটা মেশালাম বালতির জলটা ছিল পনেরো ডিগ্রি সেটা কি বেশি গরম হয়ে যাবে হ্যাঁ বেশি গরম হবে তাই না এটা তার মানে আমরা বলছি কি বেশি গরম হবে বালতির জলটা পনেরো ডিগ্রির চেয়ে বেশি হয়ে যাবে যখনই আমরা সাতানব্বই ডিগ্রির সঙ্গে মেশাবো আর এটা হচ্ছে কি এটাও কম গরম হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখো আমরা যখন শীতকালে চান করি ঠান্ডা জল পরে আমরা একটা বালতিতে জল খুলে ঠান্ডা জল কিছুটা ভরলাম আর গরম জলের বালতি আমরা নিয়ে আসলাম জল গরম করে হুম এবার সেই গরম জলটা যেটা হয়তো ফুটন্ত জল এই ঠান্ডা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম বালতির জলটা গরম হয়ে গেল তাই না আবার যে বালতিতে গরম জল আমরা নিয়ে এসছি সেইটা যতটা গরম ছিল এই বালতিতে মেশানোর পরে সেইটা আবার একটু আগের চাইতে কিন্তু কম গরম হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এখানে কি দেখা গেল দুটি আলাদা উষ্ণতার বস্তু সংস্পর্শে এলে একটির উষ্ণতা বাড়ে অন্যটির উষ্ণতা কমে যায় ঠান্ডা জলটার উষ্ণতা বেড়ে গেল আর ফুটন্ত জলটার উষ্ণতা কমে গেল এখন প্রশ্ন যে এটা কেন হয় 
যে বস্তুটির উষ্ণতা বাড়ল ভাবা যেতে পারে যে সে বাড়তে কিছু পেল একইভাবে যার উষ্ণতা কমল সে কিছু হারাল ঠিক আছে মানে একদিকে যার উষ্ণতা বেড়ে গেল মানে ঠান্ডা জলটার উষ্ণতা বেড়ে গেল সে তাপ পেল আর যেটা গরম জল সেটার উষ্ণতা কমে গেল তো সে তাপ হারালো ঠিক আছে দুটি ভিন্ন উষ্ণতার বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে যা হারায় বা যা বাড়তি পায় তাকেই আমরা বলি তাপ কোন জিনিসটা ট্রান্সফার হলো এটা থেকে ওটা সেটা হচ্ছে তাপ ঠিক আছে তাহলে যখন কোনো বস্তুর উষ্ণতা বাড়েও না বা কমেও না স্থির থাকে অর্থাৎ বস্তুটি কিছু বাড়তি পায়ও না বা হারায়ও না তখন তাপের কথা ভাবার প্রয়োজন পড়ে না ওপরের পরীক্ষায় গরম ও ঠান্ডা জলের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটলেও জল তরলই ছিল তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি কিন্তু পরে আমরা দেখব যে কোনো পদার্থের যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যেমন পদার্থটি কঠিন থেকে তরল হয় বা তরল থেকে বাষ্প হয় বা বাষ্প থেকেও তরল হয় ইত্যাদি তখন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করা সত্ত্বেও ওই পদার্থটির উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা তো জানি যে জল যখন ফোটানো হয় তখন ওপর দিয়ে বাষ্প হয় একটা ধোঁয়া মতো বেরোয় প্রায় জলটা ওটা কমতে থাকে উনুনের ওপর যখন বসানো হয় জলটাকে যখন তাপ প্রচুর পেল তখন জলটা ফুটে গিয়ে বাষ্প হয়ে শেষ হয়ে গেল বা এক বালতি জলকে বা এক বাটি জলকে যখন আমরা ফ্রিজারে ফ্রিজের ফ্রিজারে যখন আমরা ঢুকিয়ে দিই তখন সেটা বরফ হয়ে যায় হুম এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে ওপরের পরীক্ষাতে আমাদের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটলেও জলটা কিন্তু তরলই ছিল সে কিন্তু না বরফ হয়েছে না বাষ্প হয়েছে হুম এবার গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাপ এই এক বস্তু আর একটা বস্তুর মধ্যে তাপ যে গ্রহণ করছে সেটা হচ্ছে গৃহীত বা তাপটা যে ছেড়ে দিচ্ছে অন্যর কাছে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বর্জিত এবার দেখো দুটি হুবহু একই রকম পাত্র নেওয়া হলো পাত্র দুটিতে ঘরের উষ্ণতায় ঘরের উষ্ণতা কত থাকে ধরো মোটামুটি পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো ঘরের উষ্ণতার সমান পরিমাণে জল নেওয়া হলো দুটোতেই মানে দুটোরই জলের যে উষ্ণতা সেটা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি একই বার্নার দিয়ে পাত্র দুটির জলকে পরপর গরম করা হলো ধরো প্রথম পাত্রের জলকে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ও দ্বিতীয় পাত্রের জলকে পঁচাত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলো এখানে দেখো দুটো পাত্রে জল আছে একই উষ্ণতা ছিল এবারেতে বার্নার দিয়ে তার নিচে ফোটানো হচ্ছে এখানে থার্মোমিটার লাগানো আছে একটা থার্মোমিটার যখন পঞ্চাশ ডিগ্রি অবধি গেল ততক্ষণ অবধি জলটা গরম করা হলো আর একটা যখন পঁচাত্তর ডিগ্রি অবধি গেল ততক্ষণ অবধি গরম করা হলো হুম এবার বলো দ্বিতীয় পাত্রের জলের উষ্ণতা কতটা বাড়ানো হলো না পঞ্চাশ ডিগ্রি থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি বাড়লো মানে পঁচাত্তর মাইনাস পঞ্চাশ সমান সমান পঁচিশ ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি বাড়ানো হলো তাহলে কোন পাত্রে জলকে উত্তপ্ত করতে বেশি তাপ দিতে হয়েছে বলে তোমার মনে হয় ন্যাচারালি পরেরটায় তাই না এটা যখন বেড়ে গেছে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি থেকে পঁচাত্তর এটাতে আগুন বেশি দিতে হয়েছে তাই না এখন পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর পঁচাত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার জল সহ পাত্র দুটিকে ঘরের উষ্ণতায় পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রেখে দেওয়া হলো হুম এবার দুটোর বান্নারটাই বন্ধ করে দেওয়া হলো এবার দুটোকেই নর্মাল যে ঘরের যে উষ্ণতা সেখানে রেখে দেওয়া হলো তাহলে ওই দুই পাত্রে জলই আলাদা আলাদা করে তাপ হারিয়ে কোনো না কোনো সময় ঘরের উষ্ণতায় আসবে যখন আমরা এটা পঞ্চাশ ডিগ্রি আছে এটা তার চেয়েও বেশি আছে পঁচাত্তর ডিগ্রি তাপ বন্ধ করে দেওয়া হলো এবারে এটা ধরে নাও পঞ্চাশ ডিগ্রি থেকে আবার পঁচিশ ডিগ্রি যেটা ঘরের তাপমাত্রা আছে সেটাতে আসতে তার যদি এক ঘন্টা সময় লাগে এটা যেহেতু বেশি আছে আরও পঁচিশ ডিগ্রি এর হয়তো দেড় ঘন্টা সময় লাগবে কিন্তু দুটোই কিন্তু আবার ঘরের তাপমাত্রায় চলে আসছে তার মানে কি এই দুটো তাপ হারাচ্ছে হ্যাঁ প্রথম জলটার সময় কম লাগবে কেন তো কারণ তাকে পঞ্চাশ ডিগ্রি থেকে পঁচিশ ডিগ্রি আসতে হচ্ছে তো সেটা পঁচিশ ডিগ্রি তাকে কমাতে হচ্ছে এইটাকে পঁচাত্তর ডিগ্রি থেকে পঁচিশ ডিগ্রি আসতে হচ্ছে তাকে পঞ্চাশ ডিগ্রি কমাতে হচ্ছে হুম তাহলে কোন পাত্রের জল বেশি তাপ হারিয়েছে ন্যাচারালি সেকেন্ড পাত্রটা একে পঞ্চাশ ডিগ্রি হারাতে হয়েছে একে খালি পঁচিশ ডিগ্রি হারাতে হয়েছে তাহলে বলা যায় যে নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তু বাইরে থেকে কতটা তাপ নিয়েছে বা কতটা তাপ ওই বস্তু থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে সেটা নির্ভর করে ওই বস্তুর উষ্ণতা আগের থেকে কতটা বাড়ল বা কমল তার উপর 
নির্দিষ্ট ভর ভর মানে হচ্ছে ওজন এইটুকু আপাতত জেনে রাখো ভর মানে হচ্ছে ওজন এর সাধারণ ওজন আর ভরের মধ্যে তফাত আছে বাট ভর মানে তোমরা ধরে নাও ওজন এই যে দুটো ডেকচিতে যে জল রাখা হয়েছে দুটোরই ভর কিন্তু এক মানে দুটোরই ওজন এক দুটোই হয়তো যদি ধরো ওজন করা হয় পাঁচ কিলো পাঁচ কিলো করে ওজন হবে হুম তাই ধরো পাঁচ কিলো কোনো বস্তু বাইরে থেকে কতটা তাপ নিয়েছে বা কতটা তাপ ওই বস্তু থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে সেটা নির্ভর করে ওই বস্তুর উষ্ণতা আগের থেকে কতটা বাড়লো বা কমলো তার উপরে ঠিক আছে তাহলে একটি বস্তুর উষ্ণতা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে কুড়ি ডিগ্রি করতে যতটা তাপ দরকার কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে চল্লিশ ডিগ্রি করতে তার দ্বিগুণ তাপ দরকার তাই না তো যেমন দেখো এখানেতেও যেমন পঞ্চাশ ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি ছিল আগে এখন পঞ্চাশ ডিগ্রি হয়েছে তার মানে এর তাপমাত্রা বাড়াতে হয়েছে কত পঁচিশ ডিগ্রি এর তাপমাত্রা বাড়াতে হয়েছে কত না পঁচিশ ডিগ্রি আগে ছিল এখন পঁচাত্তর ডিগ্রি মানে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ বাড়াতে হয়েছে কাজেই এইটাকে যতটা তাপ দেওয়া হয়েছে এর তাপ তার চেয়ে দ্বিগুণ দিতে হয়েছে তাই না তেমনই দেখো যে উষ্ণতা দশ ডিগ্রি থেকে কুড়ি ডিগ্রি করতে যতটা তাপ দরকার কুড়ি ডিগ্রি থেকে চল্লিশ ডিগ্রি করতে তার দ্বিগুণ তাপ দরকার হুম তো বস্তু বাইরে থেকে যতটা তাপ নেয় বা বাইরে যতটা তাপ ছেড়ে দেয় তার সঙ্গে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা উষ্ণতা হ্রাসের সরল সম্পর্ক রয়েছে এবার তোকে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছে এখানে দুটো ডেকচি রাখা আছে এবার একটা ডেকচিতে এক গ্লাস জল যেটার উষ্ণতা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেটা রাখা হলো এবারে অন্য ডেকচিতে কুড়িটা গেলাস জল সেই একই পঁচিশ ডিগ্রি উষ্ণতার সেটা এর মধ্যে ঢলা হলো এবারে বার্নার দিয়ে দুটোতেই আগুন জ্বালানো হলো হ্যাঁ এবার আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে ভেবে বলতো কোন ক্ষেত্রে পঁচিশ ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি অবধি উত্তপ্ত হতে বেশি তাপ লাগবে এক গ্লাস জল না কুড়ি গ্লাস জল এটাতে শুধু এক গ্লাস আছে এটাতে কুড়ি গ্লাস আছে হুম তাহলে এখানকার জলটা এই ডেকচির জলটা গরম হতে বেশি সময় নেবে পঞ্চাশ ডিগ্রি না এই ডেকচির জলটা পঞ্চাশ ডিগ্রি হতে বেশি সময় নেবে ন্যাচারালি এইটা কারণ এটা জলটা বেশি আছে কাজে এর ভর বেশি আছে ওজন বেশি আছে তাই না তো উষ্ণতা একই পরিমাণ বাড়াতে এক বালতি জলের যত তাপ লাগে এক বালতি জলের তার চেয়ে অনেক বেশি তাপ লাগে এটা নিশ্চয়ই তোমরা বাড়িতে লক্ষ্য করেছো তাই না তাই বলা যায় উপাদান একই থাকলে উষ্ণতা একই পরিমাণ বাড়াতে বেশি ভরের বস্তুর বেশি তাপ দরকার তার মানে বেশি যদি ভর থাকে তার তাপও বেশি দরকার যদি একই তাপমাত্রায় আনতে হয় উষ্ণতা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়া বা কমার জন্য কোনো বস্তু কতটা তাপ বাইরে থেকে নেবে বা হারাবে সেটা ওই বস্তুটার ভরের সঙ্গে সরল সম্পর্ক থাকে মানে এক গ্লাস জল গরম করতে যদি এক মিনিট সময় লাগে তাহলে কুড়ি গ্লাস জল গরম করতে কুড়ি মিনিট সময় লাগবে মোটামুটি এই ধরনের একটা কিছু হুম তো এবারে হুবহু একই রকম দুটো পাত্র নেওয়া হলো একটা পাত্রে এক বাটি দুধ আর অন্য পাত্রে একই ভরের জল নেওয়া হলো হুম মানে ধরো এক কিলো দুধ নেওয়া হয়েছে আর এক কিলো জল নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আর দুধ আর জল দুজনেরই বর্তমান তাপমাত্রা হুম পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঘরের যা তাপমাত্রা ঠিক আছে এবার দুটি বার্নারেতে আলাদা আলাদা করে জলটাকে পটানোর বা গরম করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবার একই সময় ধরে উত্তপ্ত করা হলো একই মাপের তাপ আগুনটা একই রকম দুটোতে একটা বেশি একটা কম এরকম নয় একই মাপ আছে দুধেরও এক কিলো আর জলেরও এক কিলো আর দুটোকেই ধরে নাও দশ মিনিট করে করা হলো হ্যাঁ এবার দুটোতেই যখন দশ মিনিট করে করা হলো তাহলে পরে দুধের উষ্ণতা কিন্তু জলের উষ্ণতার চাইতে বেশি হয়ে যাবে তোমরা দেখো না যে যারা চাও খাও আর দুধও খাও তোমরা দেখবে যে দুধ ঠান্ডা হতে সময় বেশি নাই জল চা কিন্তু চট করে ঠান্ডা হয়ে যায় তাই না তো তেমনি দুধ গরমও চট করে হয়ে যায় জল গরম হওয়ার চাইতে এটা হচ্ছে দুধের ধর্ম আর জলের ধর্ম তো দুই তরলের উষ্ণতা আলাদা আলাদা হচ্ছে একই সময় করলে দুধের উষ্ণতা জলের চাইতে বেশি কারণ দুধ তাড়াতাড়ি গরম হয় তো যেহেতু একই সময় ধরে গরম করা হয়েছে তাহলে ধরে নেওয়া যায় ওই দুই তরলকে একই পরিমাণ তাপ দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে সমান ভরের দুটি আলাদা পদার্থে সমপরিমাণ তাপ দেওয়া হলেও উষ্ণতা বৃদ্ধি কিন্তু সমান হয়নি তো এ থেকে কি বলা যায় উষ্ণতা বৃদ্ধি বা রাসের জন্য একটি বস্তু কতটা তাপ গ্রহণ বা বর্জন করবে তা বস্তুটি কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি তার ওপর নির্ভর করবে তাই না যেমন ধরো যে আমরা যদি একটা কাঠকে গরম করি 
আর একটা লোহাকে গরম করি তো লোহাটা তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাবে একই তাপমাত্রায় থাকলেও হ্যাঁ তো ওটা কারণ হচ্ছে কি দুটো দুরকম পদার্থ দিয়ে তৈরি কাঠ একটা অন্য পদার্থ দিয়ে তৈরি আর লোহা আর একটা অন্য পদার্থ দিয়ে তৈরি সেরকমই জল একটা অন্য পদার্থ দুধ একটা অন্য পদার্থ দুধ কিন্তু জলের চাইতে তাড়াতাড়ি গরম হয় কেমন তাহলে নিচের তালিকাটা আমাদের পূরণ করতে বলছে যে কোনো বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্যে বাইরে থেকে কতটা তাপ নেবে বা হারাবে তা যে যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে সেগুলো হচ্ছে কি বস্তুটির কি পদার্থ ওজন আর তাপ মানে কতক্ষণ ধরে তাপ দেওয়া হয়েছে তাহলে পদার্থ আলাদা হলে পরে সেটা কতটা উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে বা হ্রাস পাবে সেটা পদার্থের ওপর ডিপেন্ড করে ওজন এক গ্লাস জল আর কুড়ি গ্লাস জল তাপ মানে দশ মিনিট ধরে ফোটানো হচ্ছে কি কুড়ি মিনিট ধরে ফোটানো হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসের ওপরেতে উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস ডিপেন্ড করে তো তাপের পরিমাপ করার জন্যে এসআই পদ্ধতিতে যে একক ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে জুল এছাড়াও অন্য একটি এককও তাপ পরিমাপের জন্য পরিচিত সেটি হল ক্যালোরি হ্যাঁ তো এটা আমরা পরে আরবার ডিটেলস জানব যে এসআই পদ্ধতিতে তাপের যে পরিমাপ মানে কতটা আগুন দেওয়া হলো হ্যাঁ সেটা এসআই পদ্ধতিতে যে এককটা ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় জুল আর একটা যে ক্যালোরি মিটার বলে একটা জিনিস আছে সেটাতে যখন মাপ করা হয় সেটাকে বলা হয় ক্যালোরি ক্যালোরি কিন্তু এসআই এর একক নয় ঠিক আছে এসআই এর একক হচ্ছে জুল আর ক্যালোরি মিটারের একক হচ্ছে ক্যালোরি ঠিক আছে এই পরের অংশটা তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন এইটা আমরা পার্ট টুতে শিখব কেমন তোমরা কিন্তু যদি এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ তাহলে পরে আমি যখন এই পরের পার্টটা দেব তোমাদের কাছে ইনফরমেশন নোটিফিকেশন চলে যাবে তোমরা তখন পরেরটা দেখতে পাবে কেমন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ তোমরা কমেন্ট করে কিন্তু আমাকে জানাবে যে তোমরা বুঝতে পারছো বা কোথায় অসুবিধে হচ্ছে কেমন আজ তাহলে এই পর্যন্তই চলি